আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং চমৎকার একটা ক্লাস নিয়ে তোমার সাথে চলে আসলাম আমি একটু সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখছি সবাই একটু খুব দ্রুত আমরা জয়েন হয়ে যাব আজকে হচ্ছে আমরা মেডিকেল জি মেডিকেল জিকের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আমরা টপিক নিয়ে পড়বো যেই টপিকটা হচ্ছে তোমাদের এইবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং সব সময় এই জায়গা থেকে কিন্তু সবসময় প্রশ্ন এসে থাকে সো আমি দেখতে পাচ্ছি আমি জয়েন হয়ে গেছি অলমোস্ট সবাই তো আমরা খুব দ্রুত চলে আসি সবাই যদি আমরা চলে আসি তাহলে আমরা একসাথে কিন্তু ক্লাসটা শুরু করতে পারবো সো আমি দেখতে পাচ্ছি অবস্থান দেখব ভৌগোলিক সীমানা সীমান্তবর্তী স্থান অনেকগুলো জিনিস নিয়ে হচ্ছে আমরা আজকে ভাইয়া স্টাডি করব তো সবাই আমরা যত দ্রুত সম্ভব একটু চলে আসার চেষ্টা করছি আমি একটু ওয়েট করছি বেসিক্যালি আমি সবার জন্য সো আমাদের এই টপিকটা আমি যদি বলি মেডিকেল জিকের জন্য হচ্ছে বাংলাদেশ রিলেটেড যেসব আইটেম আইটেমগুলো আছে এই আইটেমগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন বাংলাদেশের পরিচিতি বাংলাদেশের শাসন পদ্ধতি কোন ধরনের অথবা বাংলাদেশের বাংলাদেশের বিভিন্ন অবস্থান বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী যেসব জেলাগুলো আছে কিংবা বাংলাদেশের সাথে যে সেভেন সিস্টার্সের যে কানেকশনগুলো আছে এইসব জিনিসগুলো থেকে কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের প্রশ্নগুলো এসে থাকে একটু আমরা দ্রুত চলে আসবো ওকে ওকে সবাই হয়তো বা একটু লেট করছে ওকে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একটু সময় নিচ্ছি সবাই একটু তাড়াতাড়ি আসার জন্য আমি ওয়েট করতেছি এনিওয়ে তোমরা যদি সবাই চলে আসো আমি ক্লাসটা শুরু করে দিবা এবং আজকে তোমাদেরকে হচ্ছে সীমান্তবর্তী যেসব রাজ্য অথবা সেভেন সিস্টার্স অথবা হচ্ছে বাংলাদেশের আশেপাশে যে সীমানাগুলো আছে এগুলোর সাথে কানেকশানটা কেমন প্রত্যেকটা জিনিস আজকে হচ্ছে আমরা একটু টেকনিকের মাধ্যমে শিখবো এমন হচ্ছে আজকে আমরা ম্যাপ দিয়ে শিখবো জিনিসগুলোকে ওকে ওকে আমি শুরু করে দিচ্ছি ইয়াস ওকে আমরা একটু সবাই একটু শেয়ার করে দিই ভাই সবাই একটু শেয়ার করে দিই ক্লাসটা সবাই একটু করে শেয়ার করে দিই হয়তো বা ওকে সবাই ক্লাস করেন সবাই একটু ক্লাসে চলে আসেন ভাই সবাই কারণ আমি হয়তো আপনাদের এখানে নতুন ইনশাল্লাহ আপনারা যদি আমার ক্লাস করে আজকে থেকে খুশি হন সো আমি আপনাদের জন্য আরও অনেকগুলো প্ল্যানিং নিয়ে আসবো ঠিক আছে সবাই একটু দ্রুত আমার ছোট্ট ভাই বোনগুলা সবাই একটু দ্রুত ক্লাসে চলে আসো অনেকগুলো জিনিস ইনশাল্লাহ আজকে আমি তোমাদের সাথে ভাই ভার্সিটির জন্য কাবার হবে ভাই জিকে মানি হচ্ছে জিকে যে জিকে মেডিকেল আসবে ওই জিকে ভার্সিটিতেই আসবে সিম্পল জিনিস কারণ আমরা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আমরা বিউনিটে পরীক্ষা দিই বিভাগ পরিবর্তনের পরীক্ষা দিই সো ডেফিনেটলি সব কিছুর জন্যই হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ওকে সব কিছুই ভার্সিটির জন্য থেকে শুরু করে সব কিছু কাবার হবে এনিওয়ে সবাই জাস্ট সবাই একটু ক্লাসটা আমরা শেয়ার করে দিই আমি দেখতে পাচ্ছি অলমোস্ট আমরা হয়তো বা জয়েন করে গিয়েছি ইয়েস 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 ওকে ওকে আমি ভাই আস্তে আস্তে শুরু করে দিচ্ছি আমি আর সময় নষ্ট করছি না ঠিক আছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের পরিচিতি ঠিক আছে সো অনেক মেডিকেল হচ্ছে আমাদের যেই প্রশ্নগুলো আসে মেডিকেল জিকে অথবা এমনেতেও যদি বলি সব জিকেই তো আমাদের সমান যে প্রশ্নগুলো আমাদের স্বাভাবিকভাবে আসে একদম বেসিক থেকে প্রথমে আমাদের প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে করবে যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কি আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ আমরা জানি কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করতে পারে ভাইয়া বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কি কেউ কি জানো বাংলাদেশের সাংবিধানিক থ্যাংক ইউ সবাই নতুন হ্যাঁ আমিও তোমাদের সাথে নতুন ভাই সো সবাই মিলে আমরা একটু আজকে একটু পরিচিত হব কিছু লেখাপড়া করব সবাই আমরা নতুন সো আমরা একটু জেনে নিই বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কি সবাই একটু দ্রুত চলে আসবো সো বাংলাদেশের সাংবিধানিক নামটা কি আমরা একটু জেনে নিই বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কেউ কি জানি আমরা বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কি ভাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ আমরা বলি না গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম হচ্ছে এটা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এটাকে আমরা ইংলিশে কি বলি ভাইয়া সব একটু কমেন্টে আমরা শিখে ফেলি বিকজ আমরা তো সব সময় আমরা তো সব সময় ভাইয়া চান্স পাই না আমাদের ফিজিক্স পড়তে হয় কেমিস্ট্রি পড়তে হয় ম্যাথ পড়তে হয় বায়োলজি পড়তে হয় হয়তো বা জিকে পড়ার সময়টা আমাদের সব সময় হয়ে উঠে না সো আমাকে একটু জানাও দেখি ভাই এটার আমরা ইংলিশে কি বলি সবাই একটু আমাদেরকে কম কমেন্টে জানো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এটার আমরা ইংলিশে কি বলতেছি ভাইয়া এটার আমরা ইংলিশে বলি দ্য পিপলস দ্য পিপলস দ্য পিপলস দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ঠিক আছে 
রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম খুবই সিলি একটা জিনিস কিন্তু আমাদের কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে দ্য পিপল রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ঠিক আছে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছি আমরা ঠিক আছে সবাই আমার সাথে সাথে একটু আমরা শিখে ফেলি সো বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং এটার এটাকে আমি ইংরেজিতে কি বলি দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এখন ভাইয়া যে প্রশ্নটা আমাদের আসতে পারে যে প্রশ্নটা আমাদের আসতে পারে এই যে বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কিংবা দ্য পিপলস দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এটা সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কনস্টিটিউশন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কনস্টিটিউশন সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধান আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হতে পারে সো এইবারে যেহেতু একটু আমরা নতুন একটা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছি এইবারে কিন্তু প্রশ্নের ধারা আগের চাইতে কিন্তু একটু চেঞ্জ হবে এবং এই জিনিসটা আমাদেরকে গ্রহণ করে নিতে হবে সো এইবারে মেডিকেলে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ পরিচিতি বাংলাদেশের অবস্থান বাংলাদেশের সীমান্ত এলেখা এবং বাংলাদেশ রিলেটেড জিনিসগুলো থেকে ভাই আমাদের প্রশ্ন বেশি আসবে সো এখন আমাকে প্রশ্ন হতে পারে এইটা এই যে আমি যে বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম যে এটা এটা সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে আছে এটা হচ্ছে ভাইয়া সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদ এক নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদে আমাদের উল্লেখ আছে আমরা টুকটাক আমরা বাংলাদেশের জিনিসগুলো পড়ার সাথে সাথে টুকটাক সংবিধান যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে ভাই আমার সব কিছু পড়তে হবে না আমি সব কিছু ডিটেলস আমার পড়তে হবে না আমার যতটুকু প্রয়োজন যতটুকু আমার আসতে পারে ততটুকুই হচ্ছে আমি পড়বো তাহলে এটা আমি কত নম্বর অনুচ্ছেদে পাচ্ছি এটা আমি পাচ্ছি সংবিধান এটা হচ্ছে আমরা কোথায় পাচ্ছি সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদে পাচ্ছি বাংলাদেশের নাম হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কিংবা বলতে পারি দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ঠিক আছে এতটুকু গেল তো আমরা একটু দেখি আমরা একটু আরও কিছু ইনফরমেশন আমরা একটু দেখি আরও কিছু ইনফরমেশন আছে যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ করছে কখন সো যে প্রশ্নটা আছে আমরা আমরা হচ্ছে স্বাধীন হয়েছি কখন আমরা স্বাধীন হয়েছি ষোলোই ডিসেম্বর ঠিক আছে আমরা স্বাধীন কখন হয়েছি ভাইয়া ষোলোই ডিসেম্বর এগুলো আমরা জানি এবং এটা হচ্ছে আমাদের বিজয় দিবস ঠিক আছে কিন্তু আমাদের জাতীয় দিবস কখন জাতীয় দিবস হচ্ছে ভাইয়া যে দিন থেকে ভাইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা কোন তারিখে তোমার করা হয়েছে উনিশশো সালে ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই ছাব্বিশে মার্চ যেটা হচ্ছে ভাইয়া আমাদের স্বাধীনতা দিবস যেটা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস ওটাকেই বলি আমরা কি ভাইয়া আমাদের জাতীয়তা জাতীয় দিবস ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া স্বাধীনতা দিবস অথবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কোনটি অথবা কোন দিন এটা না আসে আমাকে প্রশ্ন করতে পারে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস নিচের কোনটি ঠিক আছে তখন তোমরা রিপ্লাই করবা ছাব্বিশে মার্চ এবং এটাও প্রশ্ন আসতে পারে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস যে ছাব্বিশে মার্চ এটা কত সাল থেকে ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় দিবস অথবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ছাব্বিশে মার্চ এটাকে কত সাল থেকে ভাইয়া কত সাল থেকে তোমার ঘোষণা করা হয় উনিশশো সাল থেকে ভাইয়া ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হচ্ছে ছাব্বিশে মার্চ ঠিক আছে ভাইয়া এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু জানাও ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই অবশ্যই কারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে প্রশ্ন আসবে আমরা তো গ্রাজুয়ালি যাব ঠিক আছে কারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে থাকবে এইবারে তোমরা একটু প্রিপেয়ার আমি তোমাদেরকে বলে দিই এইবারে তোমরা মেডিকেলে যেসব জায়গা থেকে প্রশ্ন পাবা বাংলাদেশের পরিচিতি থেকে প্রশ্ন পাওয়া তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের নদ নদী থেকে প্রশ্ন পাওয়া এরপর হচ্ছে ফারাক্কাবাদ এরপর হচ্ছে গজল ডোবাবাদ এরপর হচ্ছে তিস্তা ব্যারেজ এরপরে হচ্ছে তোমার এরপর হচ্ছে টিপাই মুখবাদ মানে যেগুলো ড্যাম আছে এইসব জায়গা থেকে তোমার প্রশ্ন আসবে এবারে মুক্তিযুদ্ধ থেকে হয়তো বা একটু কম আসতে পারে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ থেকে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে কোন জায়গা থেকে আসবে তোমার সেক্টর থেকে আসবে হ্যাঁ কোন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কয়টা সেক্টর ছিল কয়টা সাব সেক্টর ছিল কোন সেক্টর মানে কোন কোন এলাকা বাংলাদেশের কোন কোন এলাকা কোন কোন সেক্টরের অধীনে ছিল সেক্টর কমান্ডার কারা কারা ছিল এবং আরেকটা জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এটা হচ্ছে তোমার বাংলাদেশে যারা বিশ্রেষ্ঠ ছিল সাতজন বিশ্রেষ্ঠের পরিচিতি এবং এই যে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সাহসী যে মানুষগুলো ছিল যেমন বাংলাদেশের প্রথম উপজাতিদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ কে ছিল সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা কে অথবা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড বই মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড হচ্ছে ভাইয়া গান এইসব জায়গা থেকে ভাইয়া প্রশ্ন বেশি আসবে এবারে ঠিক আছে আশা করি সবাই ক্লিয়ার আশা করি সবাই ক্লিয়ার ঠিক আছে সো এরপরে আমরা একটু পরবর্তীতে যাচ্ছি 
এরপর আমাদের পরবর্তীতে যে ইনফরমেশন আমরা পরবর্তীতে যাচ্ছি সো আমরা তো জানি বাংলাদেশের সরকার প্রধান আমাদের এই বেসিক প্রশ্নগুলো মেডিকেল একটু বেশি আসে বাংলাদেশের সরকার প্রধানকে বাংলাদেশের সরকার প্রধান হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছে কি ভাইয়া আমাদের রাষ্ট্রপতি এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে সরকার প্রধান আমাদের সরকার প্রধানই হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশ প্রধান ঠিক আছে সরকার প্রধানই কিন্তু ভাইয়া সে সরকার প্রধান মানে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে একটা সরকার গঠন করে একটা দল নিয়ে সে হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ থেকে শুরু করে সব কিছু গঠন করে এবং দেশটাকে হচ্ছে ভাইয়া পরিচালনা করে দ্যাটস ওয়াই আমাদের সরকার প্রধানকে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছে ভাইয়া রাষ্ট্রপতি আশা করি সবাই বুঝতে পারছ এবং আমাদের শাসন পদ্ধতি আমাদের শাসন পদ্ধতি কেমন আমাদের শাসন পদ্ধতি আমাদের শাসন পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র আমাদের শাসন পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্র অর্থাৎ আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে আমাদের সংসদ থেকেই সব কিছু ভাইয়া পাশ হয় এবং সংসদ থেকেই সমস্ত ধরনের আইন কানুন থেকে শুরু করে যত কনস্টিটিউশনের যত কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে সব কিছু সংসদের মধ্য থেকেই কিন্তু আমাদের জিনিসগুলো আসে ঠিক আছে তাহলে শাসন পদ্ধতি আসতে পারে এই প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট মেডিকেলে কিন্তু এই জিনিসগুলো একটু বেশি আসে স আমাদের বাংলাদেশের শাসন পদ্ধতি কোন ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্র ঠিক আছে ক্লিয়ার সবাই একটু জানাবো সবাই ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু জানাও ঠিক আছে সবাই ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু জানাও সবাই ক্লিয়ার ভাইয়া ওকে সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার কিনা আমার একটু জানাও ঠিক আছে একটু আমার সাথে সাথে রেসপন্স করতে হবে সো এরপরে যে প্রশ্নটা আসতে পারে আমাদের পার্লামেন্টের নাম কি সবাই একটু আমরা কমেন্টে জানাই আমাদের পার্লামেন্টের নাম কি সবাই একটু কমেন্টে জানাই ভাইয়া আমাদের পার্লামেন্টের নাম কি ভাই সবাই একটু ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং মুখে মুখে শিখে ফেলি ঠিক আছে জিনিসগুলো আমরা একটু মুখে মুখে শিখে ফেলি ঠিক আছে আমাকে একটু জানাও দেখি ভাইয়া বাংলাদেশের পার্লামেন্টের নাম কি আমাকে একটু কমেন্টে জানানোর চেষ্টা করো তোমরা আমরা জানি বাংলাদেশের পার্লামেন্ট কি বাংলাদেশের পার্লামেন্ট হচ্ছে জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের পার্লামেন্ট কি বাংলাদেশের পার্লামেন্ট হচ্ছে জাতীয় সংসদ ঠিক আছে এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে বাংলাদেশের পার্লামেন্টের জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের পার্লামেন্টের জাতীয় সংসদ এটা সংবিধানের কথ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঠিক আছে সবাই একটু লিখে নাও বাংলাদেশের পার্লামেন্ট যে জাতীয় সংসদ এটা হচ্ছে সংবিধানের পঁয়ষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদ সংবিধানের পঁয়ষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঠিক আছে সংবিধানের পঁয়ষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রশ্ন আসবে ঠিক এটাই জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের পার্লামেন্ট জাতীয় সংসদ এটা সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এটা বলা হয়েছে ভাইয়া সংবিধানের পঁয়ষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদে ঠিক আছে ভাইয়া পঁয়ষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলাদেশের পার্লামেন্ট অথবা বাংলাদেশের পার্লামেন্টের নাম যে জাতীয় সংসদ এটা আমাদের সংসদ সংবিধানের পঁয়ষট্টি নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এই হচ্ছে ভাইয়া কথাবার্তা এরপরে হচ্ছে আমরা একটু ভাইয়া তোমার বাংলাদেশের অবস্থানে যাই ঠিক আছে একটু বাংলাদেশের অবস্থানে যাই আমরা ঠিক আছে বাংলাদেশের অবস্থান সো এই এই দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বাংলাদেশের ম্যাপ সো যে প্রশ্নটা এই জায়গা থেকে আসতে পারে বাংলাদেশের অবস্থানের প্রথমেই বাংলাদেশের অবস্থানের প্রথমেই যে জিনিসটা আসতে পারে বাংলাদেশের উপর দিয়ে কয়টি আন্তর্জাতিক সীমা রাখা গিয়েছে অথবা বাংলাদেশের উপর দিয়ে কয়টি আন্তর্জাতিক রেখা গিয়েছে বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে ভাইয়া দুইটি আন্তর্জাতিক রেখা এই যে দেখো ভাইয়া বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে একদম একদম লম্বা লম্বিভাবে একটা রেখা দেখতেছ আর একটা রেখা দেখতেছ ঠিক এইভাবে একটা রেখা গেছে ঠিক আছে যে রেখাটা লম্বা লম্বি গেছে এটার নাম হচ্ছে ভাইয়া নব্বই ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা নব্বই ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা ঠিক আছে নব্বই ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা ঠিক আছে আর এই পাশে যে রেখাটা গেছে এর নাম হচ্ছে ভাইয়া ট্রপিক অফ ক্যান্সার এটার নাম কি ভাই এটার নাম হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার অথবা যাকে আমরা বলি কর্কট কান্ট্রি রেখা তাহলে বাংলাদেশের উপর দিয়ে কয়টা আন্তর্জাতিক রেখা গিয়েছে বাংলাদেশের উপর দিয়ে আন্তর্জাতিক রেখা গিয়েছে কয়টা বাংলাদেশের উপর দিয়ে আন্তর্জাতিক রেখা গেছে ভাইয়া দুইটা একটার নাম আমরা সবাই একটু বলার চেষ্টা করি একটার নাম হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি পূর্ব ড্রাগিমা রেখা একটার নাম হচ্ছে ভাইয়া নব্বই ডিগ্রি পূর্ব ড্রাগিমা রেখা ঠিক আছে ড্রাগিমা রেখা এবং আরেকটার নাম হচ্ছে ভাইয়া কর্কট কান্ট্রি রেখা কর্কট ক্রান্তি রেখা ঠিক আছে এই দুইটা রেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে ঠিক আছে ওয়ালাইকুম আসসালাম ঠিক আছে কর্কট কান্ট্রি রেখা এরপরে আমরা একটু দেখব আমরা একটু দেখব এই জায়গায় কর্কট কান্ট্রি রেখা এরপরে আমরা একটু দেখি 
কি পড়তে পারে এখান থেকে অক্ষাংশ ঠিক আছে আর একটা জিনিস আমাদের আসতে পারে অক্ষাংশ হিসাবে ঠিক আছে অক্ষাংশের মধ্যে ঠিক আছে অক্ষাংশ অক্ষাংশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কত অক্ষাংশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কত অক্ষাংশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখা হতে বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখা হতে ২৬ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত এটা হচ্ছে ভাইয়া অক্ষাংশের মধ্যে হিসাব ঠিক আছে পরীক্ষা আসতে পারে বাংলাদেশের মানে বাংলাদেশের অবস্থান কিংবা সীমানা কোনটা অনেক সময় উত্তর অক্ষরেখা দিয়েও আসতে পারে অনেক অনেক সময় ড্রাগিমা রেখা দিয়েও আসতে পারে ঠিক আছে অক্ষাংশের হিসাব কত ভাইয়া অক্ষাংশ হচ্ছে ভাই বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট থেকে ২৬ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখা প্রয়োজন পর্যন্ত ঠিক আছে এরপরে এরপর হচ্ছে আমাদের আমাদের হচ্ছে দ্রাগিমা রেখা সবাই একটু আমরা একটু লিখে নিই জিনিসগুলো আমাদের খুবই কাজে লাগবে ঠিক আছে এরপরে দ্রাগিমা রেখা দ্রাগিমা দ্রাগিমা রেখা হচ্ছে আমাদের অষ্টআশি ডিগ্রি অষ্টআশি ডিগ্রি এক মিনিট দ্রাগিমা পূর্ব দ্রাগিমা রেখা থেকে পূর্ব দ্রাগিমা রেখা থেকে অষ্টআশি ডিগ্রি এক ডিগ্রি অষ্টআশি ডিগ্রি এক মিনিট পূর্ব দ্রাগিমা রেখা থেকে বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট পূর্ব দ্রাগিমা রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত ঠিক আছে পূর্ব দ্রাগিমা রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত বোঝাইতে পারছি ভাইয়া এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর রক্ষারেখায় হিসাব আর এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব দ্রাগিমা রেখায় হিসাব আমাদের দ্রাগিমা রেখার যেটা হিসাব আছে এটা হচ্ছে এই জায়গায় বুঝতে পারছি ভাই আমাকে একটু জানাও আমরা সবাইকে বুঝতে পারতেছি আমাকে একটু জানাও দেখি ভাইয়া আমরা সবাই বুঝতে পারতেছি কিনা আমাকে একটু যদি রেসপন্স করো আমি একটু খুশি হতাম তোমরা কি সবাই আনাম আমাকে একটু জানাও দেখি ভাই একটু তোমরা বুঝতে পারতেছো কি না জানাও ঠিক আছে আমাকে সবাই একটু জানাও আমরা বুঝতে পারতেছি কি না ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাই একটু আমাকে রেসপন্স করলে আমি বুঝতে পারবো তোমাদের তোমাদের কি কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না আমি বুঝতে পারবো তোমরা যদি আমাকে সমস্যার কথাগুলো যদি জানাও তাহলে হচ্ছে আমার তোমাকে ট্রেস করতে সুবিধা হবে তুমি কি চাচ্ছ অথবা তোমার কোন জায়গায় সমস্যা বুঝতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ ঠিক আছে বুঝতে পারতো আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের কথাবার্তা ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান থেকে আসে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় এশিয়া মহাদেশে এশিয়ার মহাদেশে কোথায় অবস্থান এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়াই হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থান এরপরে দেখো ভাইয়া অক্ষাংশ হিসাব অক্ষাংশ হিসাব বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট অথর অক্ষরেখা থেকে ছাব্বিশ ডিগ্রি ছাব্বিশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থান এরপর হচ্ছে দ্রাগিমাংশ অবস্থান আষ্টআশি ডিগ্রি এক মিনিট পূর্ব দ্রাগিমা রেখা থেকে বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট পূর্ব দ্রাগিমা রেখার মধ্যে হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থান এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে দুইটা আন্তর্জাতিক রেখা অতিক্রম করছে নব্বই ডিগ্রি পূর্ব দ্রাগিমা রেখা অথবা যেটাকে বলা হয় অথবা নব্বই ডিগ্রি পূর্ব দ্রাগিমা রেখা এবং আর একটা হচ্ছে কি ভাই ট্রপিক অব ক্যান্সার কিংবা যেটাকে আমরা বাংলায় বলি কর্কট ক্রান্তি রেখা ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের বেসিক জিনিস এই হচ্ছে ভাই আমাদের বেসিক জিনিস ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের একটা বেসিক জিনিস ক্লিয়ার ভাই ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পারছি এরপর দেখো এই জিনিসগুলো একটু ভাই আমরা মনে রাখব মানে বাংলাদেশ নিয়ে এই ইনফরমেশনগুলো একটু আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন বাংলাদেশ আয়তনে কততম বাংলাদেশ আয়তনে হচ্ছে বাংলাদেশ আয়তনে কততম চুরানব্বইতম বাংলাদেশ আয়তনে পৃথিবীর চুরানব্বইতম দেশ তাহলে আয়তনে বৃহত্তম দেশ কোনটা আমরা সবাই জানি আয়তনে বৃহত্তম দেশ হচ্ছে রাশিয়া ঠিক আছে তাহলে বাংলাদেশ আয়তনে পৃথিবীর কততম দেশ বাংলাদেশ আয়তনে পৃথিবীর চুরানব্বইতম দেশ বাংলাদেশ নিয়ে ইনফরমেশন তোমাদের তোমাদের মেডিকেলে যাই প্রশ্ন আসবে সবগুলোই হচ্ছে ভাই বাংলাদেশ বেসড ঠিক আছে মানে বাংলাদেশ বেসডই কোয়েশন তোমাদের আসবে ঠিক আছে এরপর দেখো জনসংখ্যায় পৃথিবীর কততম জনসংখ্যায় হচ্ছে পৃথিবীর অষ্ট ঠিক আছে জনসংখ্যায় পৃথিবীর অষ্টম এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যায় কত এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যায় হচ্ছে পঞ্চম এরপরে মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যায় কত চতুর্থ তাহলে মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যায় প্রথম কে এটা কিন্তু প্রশ্নে আসে মুসলিম বিশ্বে জনসংখ্যায় প্রথম কে মুসলিম বিশ্বে মুসলিম বিশ্বে জনসংখ্যায় প্রথম হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে জনসংখ্যায় প্রথম প্রথম খে ভাইয়া ইন্দোনেশিয়া ঠিক আছে ইন্দোনেশিয়া মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যায় প্রথম খে ইন্দোনেশিয়া ঠিক আছে এরপরে জনসংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় 
বাংলাদেশের অবস্থান কত তৃতীয় তাহলে জনসংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় মানে জনসংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম স্থান খার জনসংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম স্থান হচ্ছে ভারতের কারণ ভারত ভারত এবং চাইনা এই দুইটাই কিন্তু জনবহুল একটা দেশ তার মধ্যে ভারত পড়ছে দক্ষিণ এশিয়ায় তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা বলতে পারি জনসংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ দেশ কোনটা জনসংখ্যায় দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ দেশ হচ্ছে ভারত এবং বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে তৃতীয় নাম্বারে ঠিক আছে ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার ক্লিয়ার ঠিক আছে বুঝতে পারছি এরপরে দেখো এরপরে দেখো আমরা খুব মজার একটা জিনিস শিখব ঠিক আছে আমরা খুব মজার একটা জিনিস শিখবো সবাই একটু আমার সাথে রেসপন্স করার চেষ্টা করবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভাইয়া বাংলাদেশের একটা সীমানা একটা ভৌগোলিক সীমানা এই যে দেখতেছ না এটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা ভৌগোলিক সীমানা এই জায়গায় হচ্ছে উত্তর এই জায়গায় হচ্ছে দক্ষিণ এই জায়গায় হচ্ছে দক্ষিণ এই জায়গায় হচ্ছে পূর্ব এবং এই জায়গায় হচ্ছে পশ্চিম ঠিক আছে এটা বাংলাদেশের একটা সীমানা হ্যাঁ সো আমরা একটু দেখব বাংলাদেশের কোন জায়গায় আসলে কে অবস্থিত বাংলাদেশের উত্তর পাশে আমি যদি একটু তোমাদেরকে ডিটেলসে বলি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী দেশ কয়টা সীমান্তবর্তী দেশ কিংবা বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ কয়টা বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে যথাক্রমে ভারত এবং আর একটা হচ্ছে যথাক্রমে মায়ানমার মায়ানমার এবং ভারত বাংলাদেশের হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ কিংবা আমরা বলতে পারি সীমান্তবর্তী দেশ ঠিক আছে সীমান্তবর্তী দেশ আমরা কেন বলেছি কারণ ভারত এবং মিয়ানমারের সাথে আমাদের সীমানা রয়েছে আমাদের স্থল সীমানা রয়েছে ঠিক আছে এবং জলসীমানাও অবশ্যই তাদের সাথে আমার রয়েছে ঠিক আছে স্থল সীমানাও রয়েছে জলসীমানাও রয়েছে সো আমরা একটু দেখব আসলে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্যগুলো কি কি কিংবা মায়ানমারের কি কি অবস্থিত ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখব সো প্রথমে হচ্ছে ভাই আমরা একটু উত্তরের দিকে যাচ্ছি এটা হচ্ছে উত্তরের পাশটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে উত্তরের পাশ ঠিক আছে এটা হচ্ছে উত্তরের পাশ তাইলে বাংলাদেশের উত্তরে কি কি অবস্থিত ভাইয়া বাংলাদেশের উত্তরে হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত আমি দেখতে পাচ্ছি আসাম অবস্থিত এবং হচ্ছে মেঘালয় অবস্থিত তাইলে বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের কোন কোন রাজ্য অবস্থিত আমরা বলতে পারি বাংলাদেশের উত্তরে হচ্ছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আসাম এবং মেঘালয় এই তিনটা রাজ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত ঠিক আছে আমরা একটু সবাই যদি লিখি জিনিসগুলো একটু ভাইয়া ভালো লাগবে ভাই এইগুলো কি নোট করব হ্যাঁ ডেফিনেটলি ভাই ঠিক আছে একটু নোট করলে ভালো সবচেয়ে সুন্দর হয় কি জানো ভাই তুমি যদি আমার সাথে শেষ করতে পারো আমি আসলে তো সায়েন্সের পড়ার ধরন এক ধরনের আর জি কে হচ্ছে তোমাদের হয়তো বা পড়ার সময়টা ওরকম একটা থাকবে না এবং এটা স্বাভাবিক ঠিক আছে কারণ অনেকগুলো প্রেশার কোর্স ফিজিক্সের প্রেশার একটা আছে ম্যাথমেটিক্সের একটা প্রেশার আছে কেমিস্ট্রির একটা প্রেশার আছে তারপরে হচ্ছে তোমাদের কেমিস্ট্রি ছাড়া বায়োলজির একটা প্রেশার আছে তোমরা যারা মেডিকেলে দিচ্ছ বায়োলজির প্রেশার কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে হয়তো বা তোমরা মানে মানে সবাই তো বিভিন্ন কারিকুলামে তোমার পরীক্ষা দিচ্ছ সো মানে ভ্যারাইটি সাবজেক্ট তোমরা যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দিবা কেউ মেডিকেলে দিবা কেউ ভার্সিটি দিবা সো সবার হচ্ছে ভাই বিভিন্ন সাবজেক্টের এখানে প্রেশার আছে সো আমি যে জিনিসটা মানে ফিল করি তোমরা যদি আমার সাথে একটু নোট করে আমার সাথে সাথে শিখো এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে কজ আমি হয়তো বা তোমাদের সাথে নতুন হয়তো বা তোমরা আমার সাথে অভ্যস্ত না আমি একটু যদি বলি আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে আমার সাথে সাথে ক্লাসে পড়াগুলো শেষ করিয়ে ফেলি আমি যখন বলি বলো আমরা সবাই একটু লিখি আমি একটু আমরা একটু আমি এ আমরা একটু এইভাবে পড়াই ঠিক আছে কজ ক্লাসে যদি ক্লাসে যদি আমি যদি তাদেরকে পড়াটা শেষ করিয়ে দিতে পারি পরে হচ্ছে তোমার বাসায় কিন্তু ওই প্রেশারটা তোমার আর থাকতেছে না তো তুমি মোটামুটি তখন তুমি যদি নোট করে ফেলো তোমার জাস্ট অ্যাট এ গ্ল্যান্স একটা মানে একটা বার দেখলেই কিন্তু তখন হয়ে যাবে সো ওই জন্যই বলছি তোমরা যদি আমার সাথে সাথে একটু যদি রিহার্সেল করো আমার সাথে সাথে যদি একটু সিঙ্ক্রোনাইজ করো তাহলে এই জিনিসটা একটু ব্যাটার হবে আমার জন্য তোমার জন্য সবার জন্য ভাইয়া হচ্ছে ভাইয়া ব্যাটার হবে সো তোমরা যখন যত বেশি রেসপন্স করবা তোমরাও যখন শিখতে পারবা জিনিসটা দেখে আমার থেকেও ভালো লাগবে ঠিক আছে আমরা একটু যদি লিখি জিনিসগুলো একটু ব্যাটার বাংলাদেশের উত্তরে বাংলাদেশের উত্তরে কোন কোন ভার কোন কোন ভারতীয় রাজ্য অবস্থিত বাংলাদেশের উত্তরে হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গকে দেখতে পাচ্ছি আসামকে দেখতে পাচ্ছি মেঘালয় এবং এগুলো সবগুলোই হচ্ছে ভারতীয় রাজ্য আমি যদি উত্তরকে ফেলে একটু যদি আমি পূর্বের দিকে আসি এই সাইডটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব সাইড ঠিক আছে এই সাইডটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব সাইড ওকে এটা ছিল উত্তর এই পাশটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব তাহলে পূর্বে আমি কি কি দেখতে পাচ্ছি পূর্বে হচ্ছে আমাদের আসাম আছে আসাম কিন
আসামকে কিন্তু আমরা পূর্বেও পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে কি কি পাচ্ছি আমরা আসাম পাচ্ছি ত্রিপুরা পাচ্ছি মিজোরাম পাচ্ছি এবং পাচ্ছে মিয়ানমার পাচ্ছি তাহলে মিয়ানমার কি মিয়ানমার আমাদের কোন দিকে অবস্থিত মিয়ানমার এক্স্যাক্টলি আমাদের দক্ষিণ আমাদের পূর্বে অবস্থিত কিন্তু মিয়ানমারের অবস্থান তুমি যদি দেখো মিয়ানমার ঠিক যে অবস্থানে আছে মিয়ানমার কিন্তু অ্যাকুরেটলি পূর্ব অবস্থানে নাই পূর্ব থেকে হালকা একটু দক্ষিণ পূর্বে আছে কিন্তু পূর্ব থেকে হালকা একটু দক্ষিণে এই পাশটা কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের দক্ষিণ সাইড কিন্তু হালকা একটু দক্ষিণে পড়ছে সো মিয়ানমারের এক্সাক্ট লোকেশানটা আমি যদি বলি মিয়ানমারের এক্সাক্ট লোকেশানটা হবে দক্ষিণ পূর্ব অথবা মানে দক্ষিণ পূর্ব দিকে ঠিক আছে দক্ষিণ পূর্ব দিকে হচ্ছে তোমার মিয়ানমারের অবস্থানটা আমরা বলতে পারি পূর্ব দিকে বেশিরভাগ অংশ পড়ছে দক্ষিণ পূর্ব দিকে আমরা বলতে পারি মিয়ানমারের অবস্থানটা ঠিক আছে তাহলে ইন এ সেন্স আমি যদি বলি পূর্ব দিকে ভাইয়া বাংলাদেশের কারকার সাথে সীমানা আছে পূর্ব দিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা ভারতের আসামের সাথে সীমানা আছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে সীমানা আছে ভারতের মিজোরাম রাজ্যের সাথে সীমানা আছে এবং মিয়ানমারের চীন রাজ্য মিয়ানমার একটা চীন রাজ্য আছে অর্থাৎ অর্থবা এক বাক্যে বলতে পারি মিয়ানমারের সাথে আমাদের সীমানা আছে দক্ষিণ পূর্ব দিকে ঠিক আছে এই গেল আমাদের উত্তর সাইড এই গেল হচ্ছে আমাদের উত্তর সাইড এই গেল হচ্ছে আমাদের পূর্ব সাইড এরপরে আমাদের আসবে হচ্ছে এরপর আমাদের আসবে হচ্ছে দক্ষিণ দিক এরপর আমাদের কি আসবে ভাইয়া এরপর আসবে হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ দিক ঠিক আছে বাংলাদেশের দক্ষিণে কি বাংলাদেশের দক্ষিণে হচ্ছে ধুধু সাগর ধুধু পানি অর্থাৎ বাংলাদেশের দক্ষিণে হচ্ছে আমাদের বঙ্গোপসাগর তাহলে বাংলাদেশের দক্ষিণে ভাইয়া কি বাংলাদেশের দক্ষিণে হচ্ছে বঙ্গোপসাগর হ্যাঁ পুরো দক্ষিণটাই জুড়ে হচ্ছে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর এবং এবং হচ্ছে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপকুঞ্জ আন্দামান নিকোবর দ্বীপকুঞ্জ কোথায় যেন আন্দামান আমি আসলে ম্যাপটাকে যদি আর একটু ইলাবোরেট করি বঙ্গোপসাগরের ঠিক এই পাশে এই জায়গায় যদি বঙ্গোপসাগর হয় বঙ্গোপসাগরের ঠিক এই পাশে হচ্ছে আন্দামান সাগর বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগরের সংযোগ স্থলেই হচ্ছে বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগরের সংযোগ স্থলেই হচ্ছে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপকুঞ্জ অবস্থিত ঠিক আছে সো বাংলাদেশের দক্ষিণে আমি কি বলতে পারছি বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপকুঞ্জ অবস্থিত এই হলো আমার কথা এরপরে যদি আমি আসি বাংলাদেশের পশ্চিমে কি অবস্থিত বাংলাদেশের পশ্চিমে বাংলাদেশের পশ্চিম গিরেই হচ্ছে পুরোটাই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের সবচাইতে বেশি সীমানা কার সাথে আসে যেন বাংলাদেশের সব সবচাইতে বেশি সীমানা আছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাথে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমানা সবচাইতে বেশি এবং পুরোটা পশ্চিম জুড়ে একদম পুরোটা পশ্চিম জুড়েই হচ্ছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাথে আমাদের সীমানা রয়েছে ঠিক আছে বোঝাইতে পারছি ভাইয়া আমাকে একটু জানাও তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আমাকে একটু জানাও ঠিক আছে আমাকে একটু জানাও দেখি ভাইয়া তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আমাকে একটু জানাও জাস্ট আমাকে একটু যদি এনশিওর করো ভাই আমি বুঝতে পারছি ভাই আপনি যা বলতে চাই বুঝতে পারছি যদি নাও বুঝে থাকো আমাকে জানাও আমি আরেকবার তোমাকে বুঝিয়ে পড়ব ঠিক আছে ঠিক আছে তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে জানাও ঠিক আছে সবাইকে বুঝতে আমরা একটু কমেন্টে যদি জানাই তাহলে ব্যাটার হবে আমি বুঝতে পারবো যেহেতু এটা অনলাইন ক্লাস একটু জি ভাইয়া বুঝতেছি থ্যাংক ইউ মনির ঠিক আছে থ্যাংক ইউ মনির সো আশা করি সবাই বুঝতে পারছি এরপরে হচ্ছে আমরা এরপরে হচ্ছে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ভৌগোলিক সীমানা যে আর যা যা বলছি তাতে আমি এক বাক্যে লিখে দিছি তুমি যদি ম্যাপটা বুঝো তাহলে এই জিনিসগুলো তুমি ইজিলি পারবা একদম ইজিলি তুমি পারবা ঠিক আছে এরপর দেখো ভাই আমরা কয়েকটা এম সিকিউ সলভ করার চেষ্টা করি তোমরা যদি রেসপন্স করো তাহলে আমরা কয়েকটা এম সিকিউ সলভ করবো এরপর হচ্ছে আমরা আবার পড়ালেখে চলে যাব আমাকে একটু মানে কীভাবে আসলে প্রশ্নগুলো আসতে পারে মেডিকেলে আসলে প্রশ্নগুলো কীভাবে আসতে পারে অথবা তোমরা যখন বিউনিটি পরীক্ষা দিবা প্রশ্নগুলো কীভাবে আসতে পারে বেসিক্যালি আমরা মেডিকেলের জন্য দেখি যেমন প্রশ্ন আসতে পারে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে অক্ষাংশ রেখা অতিক্রম করেছে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে অক্ষাংশ রেখা অতিক্রম করেছে তার নাম কি প্রশ্ন আসবে এইভাবে কর্কট খান্তি রেখা মখর খান্তি রেখা নিরক্ষ রেখা মূল নাকি মূল মধ্যরেখা ঠিক আছে আমাকে একটু জানাও দেখি ভাই আমাকে একটু জানাও 
আমাকে একটু জানাও দেখি এটার আনসার কি হবে সো আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়েছি বাংলাদেশের উপর দিয়ে দুইটা আন্তর্জাতিক রেখা অতিক্রম করেছে যথাক্রমে যথাক্রমে হচ্ছে রেখাগুলোর নাম হচ্ছে আমরা জানি নব্বই ডিগ্রি পূর্ব ড্রাগিমা রেখা এবং হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার অথবা ট্রপিক অফ ক্যান্সার হচ্ছে ইংলিশ নাম এটাকে বাংলায় আমরা কি বলি কর্কট ক্রান্তি রেখা ঠিক আছে অত কি বলি ভাই আমরা কর্কট ক্রান্তি রেখা বলি এরপর দেখো নিম্নলিখিত কুণ্টের উপর দিয়ে বাংলাদেশ অবস্থিত কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন তোমার চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে কুণ্টের উপর দিয়ে বাংলাদেশ অবস্থিত ঠিক আছে দুইটা আন্তর্জাতিক রেখার উপর দিয়েই হচ্ছে বাংলাদেশ অবস্থিত নব্বই ডিগ্রি পূর্ব ট্রাগিমা রেখাও অপশান থাকতে পারে কর্কট কান্ট্রি অপশানে থাকতে পারে ট্রপিক অফ ক্যান্সারও অপশানে থাকতে পারে যেহেতু ট্রপিক অফ ক্যান্সার আমার অপশানে আছে তাহলে ডেফিনেটলি আমি কি বলতে পাচ্ছি থ্যাংক ইউ তোমরা আনসার করতেছো এটা আমার ভালো লাগতেছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার ঠিক আছে আমাদের রাইট আনসার হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার ঠিক আছে এরপর দেখো বাংলাদেশ এশিয়ার কোন অঞ্চল অবস্থিত এটা কি কেউ আমাকে আনসার করতে পারবো আমি একটু তোমাদের কারো একটু আনসার নেওয়ার জন্য চাচ্ছি বাংলাদেশ এশিয়ার কোন অঞ্চল অবস্থিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া দক্ষিণ এশিয়া মধ্য এশিয়া নাকি দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বাংলাদেশ এশিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত আমাকে একটু কেউ একটু জানাও দেখি ভাই আমি একটু তোমাদের থ্যাংক ইউ তোমরা আনসার করা ট্রাই করতেছো লুকস গুড ঠিক আছে সো বাংলাদেশ হচ্ছে অনেকে মনে করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া না দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হচ্ছে আসিয়ানে পড়ছে বাংলাদেশ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া অবস্থিত আমরা তো সার্কেট দেশ তাই না বাংলাদেশ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া অবস্থিত এরপর দেখো আর একটা প্রশ্ন বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোনটি ঠিক আছে আমাকে একটু জানাও এটা কখনো বা উত্তর অক্ষরেখায় থাকতে পারে কখনো হচ্ছে আমাদের আমাদের হচ্ছে আমাদের ড্রাগিমা রেখায় থাকতে পারে সো কোনটা অ্যাকুরেট হচ্ছে সো আমি যদি প্রথম থেকে যদি একটু দেখি বাইশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট না এরকম কোনো অক্ষাংশ এরকম কোনো দক্ষিণ অক্ষাংশ তো বাংলাদেশ অবস্থিতই না উত্তর অক্ষরেখা হলে তাহলে ঠিক ছিল তাও ঠিক ছিল না কারণ ঝামেলা আছে এরপরে দেখো ড্রাগিমা রেখার অংশের এই হিসাবটা ভুল এটা আমাদের বল সো আমরা রাইট অ্যান্সার বলতে পারতেছি ঘ নাম্বারকে অষ্টআশি ডিগ্রি এক মিনিট থেকে বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট পূর্ব রাগিমাংশে বাংলাদেশের অবস্থান ঠিক আছে এটা হচ্ছে রাগিমাংশের হিসাব এরপর দেখো আমরা যদি পাঁচ নাম্বারে যাই বাংলাদেশের অবস্থান উত্তর অক্ষাংশে উত্তর অক্ষাংশের হিসাব যদি আমাদের করে উত্তর অক্ষাংশের হিসাব যদি করে তাহলে আমাদের আনসার কোনটা হচ্ছে ডেফিনেটলি এটা আনসার হচ্ছে না এটা তো আনসার হওয়ার প্রশ্নই উঠে না এটাও আনসার হচ্ছে না এবং আমরা বলতে পারতেছি আমাদের রাইট আনসার হচ্ছে বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট চৌত্রিশ মিনিট থেকে ছাব্বিশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে উত্তর অক্ষাংশে আমাদের অবস্থান এবং এবং ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মানে কতভাবে একটা প্রশ্ন তোমাকে আসতে পারে ঠিক আছে তুমি যদি একটা কোয়েশ্চেনের বেসিক যদি জানো তাহলে তুমি যে কোনোভাবেই করো না কেন তুমি আনসার করতে পারবা বলতেছি কি ভাই ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাল্পনিক রেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে সেটির নাম কি ঠিক আছে বাংলাদেশের উপর দিয়ে তো ভাই দুইটা রেখাই গেছে একটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি পূর্ব রাগিমা রেখা আর একটা হচ্ছে কর্কত কান্ট্রি রেখা অথবা যেটাকে আমরা ইংলিশে দেখি বলি ট্রপিক অফ ক্যান্সার সো দেখতেছি আমরা অপশনের মধ্যে কাকে দেখতে পাচ্ছি হয়তো কর্কট কান্ট্রি রেখা থাকতে পারে অথবা নব্বই ডিগ্রি পূর্ব রাগিমা রেখা থাকতে পারে কিন্তু ভৌগোলিকভাবে এই এটার এখানে সবসময় হচ্ছে আমাদের কর্কট কান্ট্রি রেখাটাই থাকে কেন ভাইয়া ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাল্পনিক রেখা এটা খুবই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা আমাদের রেখা এবং আন্তর্জাতিক রেখার মধ্যেও একটা রেখা পড়তেছে এই কর্কট কান্ট্রি রেখা ঠিক আছে এরপর দেখো আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কত কিছুক্ষণ আগে পড়াইছি আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দেশ কোনটা রাশিয়া তাহলে আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান কত আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে চুরানব্বই তম এই সিম্পল কিছু কোয়েশ্চেন যদি তোমরা আনসার করতে পারো তাহলে তোমাদের আশা করি কোনো ধরনের ঝামেলা হওয়ার কথা না ঠিক আছে সো আমরা একটু বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জায়গায় আমরা চলে যাব বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জায়গায় যাওয়ার আগে আমরা হচ্ছে যে জিনিসটা করব আমরা সেভেন সিস্টার্স নিয়ে জানব ঠিক আছে আমরা একটু সেভেন সিস্টার্স নিয়ে জানব বাংলাদেশের কিছু সীমান্তবর্তী জায়গাগুলো নিয়ে জানব ঠিক আছে দেখো একটা টেকনিক বাংলাদেশের সাথে তোমার প্রশ্ন আসতে পারে বাংলাদেশের সাথে ভারতের কয়টি রাজ্যের সীমানার আছে আচ্ছা ওটার আগে সেভেন সিস্টার্সটা শিখি বাংলাদেশের সেভেন সিস্টার্স সেভেন সিস্টার্সের নামগুলো তোমরা কেমনে মনে রাখবা সেভেন সিস্টার্স সেভেন সিস্টার্স তো চিনো ঠিক আছে সেভেন সিস্টার্স ঠিক আছে 
তো সেভেন সিস্টার্স এই রাজ্যগুলো বেসিক্যালি কোথায় অবস্থিত এই রাজ্যগুলো হচ্ছে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কোথায় অবস্থিত এই রাজ্যগুলো ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত চিকেন নেক দ্বারা হচ্ছে ভাইয়া এই সেভেন সিস্টার্স ইন্ডিয়ার সাথে কানেক্টেড করা ঠিক আছে সো দেখো এই সেভেন সিস্টার্স আমরা কিভাবে আমরা মনে রাখবো ভারতের সেভেন সিস্টার হচ্ছে মানে কি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ষাটটি রাজ্যকে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ষাটটি রাজ্যকে কি বলা হয় সেভেন সিস্টার্স বলা হয় এইবারে এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের মেডিকেলে আমি অগ্রিম বলে দিচ্ছি এইবারে এই জায়গা থেকে তোমাদের মেডিকেলে প্রশ্ন আসতে পারে আমার এই কথাটা তোমরা একটু মনে রাখিও ঠিক আছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ষাটটি রাজ্যকে সেভেন সিস্টার্স বলে তাহলে এই ষাটটি রাজ্যের নাম এই সেভেন সিস্টার্সের নাম আমরা কেন্দ্রে মনে রাখতে পারি ঠিক আছে আমরা জাস্ট একটা টেকনিক লিখি এটার নাম হচ্ছে অমিত্রিম আমেনা ঠিক আছে অমিত্রিম অমিত্রিম আমেনা আমেনা ঠিক আছে এইটা দ্বারা হচ্ছে আমরা ভারতের সেভেন সিস্টার্সের ষাটটি রাজ্যের নাম মনে রাখতে পারবো অদিয়ে হচ্ছে কি যেন অদিয়ে হচ্ছে অরুণাচল অদিয়ে হচ্ছে অরুণাচল মি দিয়ে হচ্ছে মিজোরাম মি দিয়ে হচ্ছে মিজোরাম ঠিক আছে থ্রি দিয়ে হচ্ছে ত্রিপুরা ম ম দিয়ে হচ্ছে মণিপুর ঠিক আছে মণিপুর আ দিয়ে হচ্ছে আসাম আসাম মে দিয়ে হচ্ছে মেঘালয় এবং না দিয়ে হচ্ছে নাগাল্যান্ড এবং না দিয়ে হচ্ছে নাগাল্যান্ড ঠিক আছে তাহলে ভাই কয়টা রাজ্য পাইছি একটা রাজ্য দুইটা রাজ্য তিনটা রাজ্য চারটা রাজ্য পাঁচটা রাজ্য ছয়টা রাজ্য এবং সাতটা রাজ্য এই সাতটা রাজ্য নিয়ে হচ্ছে ভাইয়া আমাদের সেভেন সিস্টার্স গঠিত ঠিক আছে এই সাতটা রাজ্য নিয়ে হচ্ছে আমাদের সেভেন সিস্টার্স গঠিত বুঝাইতে পারছি ভাইয়া বুঝাইতে পারছি সিম্পল জিনিস এই সাতটা রাজ্য নিয়ে হচ্ছে আমাদের সেভেন সিস্টার্স গঠিত জাস্ট একটা টেকনিক মনে রাখবা এই নামটা একটু মনে রাখবা অমিত্রিম আমেনা ঠিক আছে অমিত্রিম আমেনা তাইলে অরুণাচল মিজোরাম ত্রিপুরা মণিপুর আসাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড এখন আমি তোমাদের এই সাতটা রাজ্য থেকে দেখাবো বাংলাদেশের সাথে কোন কোন রাজ্যের সীমানা রয়েছে এই সেভেন সিস্টার্সের কোন কোন রাজ্যের সীমানা বাংলাদেশের সাথে রয়েছে সেভেন সিস্টার্সের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে রাজ্যগুলো এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরা ঠিক আছে এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি আমি একটু মুছে দিই কিছু জিনিস তাহলে হয়তো বা সুবিধা হবে ঠিক আছে এই নাম্বারিংগুলো একটু মুছে দিই ঠিক আছে এই নাম্বারিংগুলো একটু মুছে দিই তাহলে সুবিধা হবে ঠিক আছে এই যে দেখছো মিজোরাম এই যে দেখছো ত্রিপুরা এই যে দেখছো আসাম এই যে দেখছো মেঘালয় ঠিক আছে এই যে আমি আলাদা করে চারটা মার্ক যে করলাম এই সেভেন সিস্টার্সের এই চারটা রাজ্যের সাথে এটা 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 এবং এটা সেভেন সিস্টার্সের এই চারটা রাজ্যের সাথে সীমানা আছে কার বাংলাদেশের ঠিক আছে কার সীমানা আছে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে ঠিক আছে বুঝাইতে পেরেছি ভাই বুঝাইতে পে বুঝাইতে পারছি আমার কথা কিছু তোমরা বুঝতে পারছো ভাইয়া একটু আমাকে জানাও ভাই আটটি রাজ্য না সাতটি রাজ্য মরিয়াম রহমান এটা হচ্ছে সাতটি রাজ্য ঠিক আছে তাহলে সেভেন সিস্টার্সের মিজোরাম ত্রিপুরা আসাম মেঘালয় এই চারটা রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সংযোগ রয়েছে ঠিক আছে এত তোমার এতটুক পর্যন্ত ক্লিয়ার এতটুক সেভেন সিস্টার যদি ক্লিয়ার হয় এরপর আমরা চলে যাব বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো আমরা কীভাবে মনে রাখবো ওই টেকনিকের মধ্যে চলে যাব ঠিক আছে ওই টেকনিকের মধ্যে চলে যাব ঠিক আছে ওকে ওকে বুঝতে পারছি আশা করি সবাই ক্লিয়ার একটু যদি ক্লিয়ার লিখে আমাকে কমেন্টে জানাও তাহলে আমি নেক্সটে চলে যাচ্ছি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো ঠিক আছে এরপরে আমি চলে যাচ্ছি হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে সীমা বাংলাদেশের সাথে ভারতীয় কয়টি রাজ্যের সীমানা রয়েছে এটা তুমি মনে রাখবা অমিত্রি ম্যাপ দিয়ে অমিত্রি ম্যাপ ঠিক আছে বাংলাদেশের সাথে ভারতের কয়টি রাজ্যের সীমানা রয়েছে বাংলাদেশের সাথে ভারতের পাঁচটা রাজ্যের সীমানা রয়েছে বাংলাদেশের সাথে ভারতের পাঁচটা রাজ্যের সীমানা রয়েছে একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে সরি আমিত্রি ম্যাপ আমিত্রি ম্যাপ হবে এটা 
আমি থ্রি ম্যাপ আতে হচ্ছে আসাম মিতে হচ্ছে মিজোরাম মিজোরাম ঠিক আছে থ্রিতে হচ্ছে ত্রিপুরা ত্রিপুরা মেতে হচ্ছে মেঘালয় মেঘালয় এবং পথে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ঠিক আছে পথে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এই পাঁচটা রাজ্যের সাথে ভারতের এই পাঁচটা রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের কি রয়েছে সীমানা রয়েছে তাহলে ভারতের কয়টা রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে ভারতের পাঁচটা রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে এবং আমি এটাও বলতে পারি অনেক সময় আসতে পারে পশ্চিমবঙ্গ কি সেভেন সিস্টার্সের কোনো অংশ না পশ্চিমবঙ্গ সেভেন সিস্টার্সের কোনো অংশ না পশ্চিমবঙ্গ সেভেন সিস্টার্সের কোনো অংশ না কিন্তু বাকি যে চারটা রাজ্য দেখতে পাচ্ছ এই চারটা রাজ্য কিন্তু ভাইয়া সেভেন সিস্টার্সের অংশ ঠিক আছে এই চারটা রাজ্য কিন্তু সেভেন সিস্টার্সের অংশ বোঝাইতে পারছি ভাইয়া সবাইকে ক্লিয়ার আমার কথা ক্লিয়ার ক্লিয়ার আশা করি মোট ষাটটা রাজ্য ভাইয়া মোট ষাটটা রাজ্য আটটি রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমানা নেই তো বা ষাটটি রাজ্য হচ্ছে সেভেন সিস্টার্স সেভেন সিস্টার্সের যে ষাটটা রাজ্য রয়েছে ষাটটা রাজ্যের সাথে কিন্তু বাংলাদেশের সীমানা নেই ঠিক আছে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে সেভেন সিস্টার্সের চারটা রাজ্যের সাথে ইন জেনারেলি যদি হিসাব করি তোমার বাংলাদেশের ভারতের পাঁচটা রাজ্যের সাথে সীমানা রয়েছে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছ একটু কনসেপ্টগুলো একটু তোমাদের বুঝতে হবে এরপরে আমি তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি এরপরে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবা এরপরে মনে রাখবা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা ঠিক আছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা ঠিক আছে সবাই ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু জানাও এরপরে হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে যাব ঠিক আছে ঠিক আছে সবাই একটু ক্লিয়ার আশা করি আচ্ছা দেখো বাংলাদেশের জেলা কয়টা বাংলাদেশের জেলা হচ্ছে চৌষট্টিটা ঠিক আছে তাহলে সীমান্তবর্তী জেলা কয়টা সীমান্তবর্তী জেলা সীমান্তবর্তী জেলা হচ্ছে বাংলাদেশের বত্রিশটা সীমান্তবর্তী জেলা হচ্ছে বত্রিশটা তাহলে ইন্ডিয়ার সাথে কয়টা এর মধ্যে ভারতের সাথে ভারতের সাথে কয়টা ভারতের সাথে কয়টা ভারতের সাথে হচ্ছে তিরিশটা ভারতের সাথে হচ্ছে তিরিশটা আর মিয়ানমারের সাথে কয়টা মিয়ানমারের সাথে হচ্ছে তিনটা মায়ানমারের সাথে তিনটা মায়ানমারের সাথে কয়টা তিনটা ঠিক আছে তাহলে দেখো সীমান্তবর্তী জেলা বত্রিশটা এর মধ্যে ভারতের সাথে হচ্ছে ভাইয়া তিরিশটা জেলা মিয়ানমারের সাথে হচ্ছে তিনটা জেলা তিনটা জেলা কিন্তু আমাদের তো ভাইয়া হিসাবে হচ্ছে তেত্রিশটা তেত্রিশটা কিন্তু আমি বলছি ভাইয়া বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা বত্রিশটা তাহলে হিসাবটা এই প্যাচটাকে কেউ ক্লিয়ার করতে পারবা এই প্যাচটাকে কেউ ক্লিয়ার করতে পারবা এখানে যে প্যাচটা তোমার লেগে আছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা হচ্ছে বত্রিশটা ভারতের সাথে আমাদের কয়টা জেলা সীমান্ত রয়েছে ভারতের সাথে আমাদের সীমান্ত রয়েছে তিরিশটা জেলার এবং মিয়ানমারের সাথে আমাদের সীমান্ত রয়েছে তিনটা জেলার ঠিক আছে মিয়ানমারের সাথে আমাদের সীমান্ত রয়েছে তিনটা জেলার আমি যদি তিরিশ এবং তিনে যদি যোগ করে তাহলে হচ্ছে আমাদের তেত্রিশ কিন্তু হিসাব মতো আমরা পাচ্ছি কত বত্রিশ এই জায়গায় আমাদের একটা প্যাচ আছে প্যাচটা হচ্ছে সীমান্তবর্তী জেলার মধ্যে একটি জেলার নাম হচ্ছে রাঙ্গামাটি ঠিক আছে এই রাঙ্গামাটি জেলার সাথে এই রাঙ্গামাটি জেলা হচ্ছে রাঙ্গামাটি জেলা হচ্ছে কাইন্ড অফ উবৈলিঙ্গ কেমন উবৈলিঙ্গ বলি এই রাঙ্গামাটি জেলার সাথে তোমার ভারতেরও সীমান্ত রয়েছে আবার হচ্ছে মিয়ানমারেরও সীমান্ত রয়েছে ঠিক আছে আবার কার সীমান্ত রয়েছে আবার মিয়ানমারেরও সীমান্ত রয়েছে ঠিক আছে ওই জন্য এই একটা জেলাই হচ্ছে আমাদের ঝামেলা মানে এই জেলাটা তোমার ভারতের সাথেও আছে মিয়ানমারের সাথেও আছে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া বুঝাইতে পারছি আমার কথাকে ক্লিয়ার হয়তো অনেকে ক্লিয়ার এখনো হওয়া নাই তাহলে এই প্যাচগুলো এখন আমি যেগুলো পড়াবো সবগুলো হচ্ছে প্যাচের পড়া এবং এখান থেকেই প্রশ্ন আসার সম্ভাবনাটা বেশি ঠিক আছে তাহলে রাঙ্গামাটি জেলা হচ্ছে ভাইয়া ভারতের সাথেও আছে মিয়ানমারের সাথেও তোমার সীমানা আছে ওই জন্য হচ্ছে ভাইয়া আমাদের অ্যাকচুয়াল জেলা হচ্ছে ভাইয়া কয়টা বত্রিশটা তেত্রিশটা না কস রাঙ্গামাটি এখানেও এন্ট্রি করছে এই জায়গাও আমার এন্ট্রি করছে ঠিক আছে দুই দেশের সাথে সীমান্ত রয়েছে এরপরে দেখো মেনলি তোমার যে জায়গায় তোমার মেনলি গ্যানজামটা লাগবে ঠিক আছে মায়ানমার মায়ানমারের সাথে তিনটা জেলার সীমান্ত রয়েছে তিনটা জেলাগুলো যথাক্রমে কি কি তিনটা জেলাগুলো হচ্ছে যথাক্রমে কক্সবাজার কক্সবাজার 
বান্দরবান বান্দরবান এবং হচ্ছে আমাদের কক্সবাজার বান্দরবান এবং হচ্ছে আমাদের রাঙ্গামাটি ঠিক আছে রাঙ্গা মাটি আমাদের পার্বত্য জেলা কয়টা ভাইয়া হিসাবটা একটু ভাইয়া বুঝতে হবে একটু সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো পার্বত্য জেলা কয়টি পার্বত্য জেলা কয়টি ভাইয়া পার্বত্য জেলা হচ্ছে ভাইয়া তিনটা পার্বত্য জেলা হচ্ছে তিনটা যার মধ্যে আমি কারে কারে পাচ্ছি যার মধ্যে হচ্ছে আমি পাচ্ছি আমি পাচ্ছি রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি ঠিক আছে এরপরে পাচ্ছি খাগড়াছড়ি এরপরে পাচ্ছি কি খাগড়াছড়ি এবং এরপরে পাচ্ছি বান্দরবান ঠিক আছে এই তিনটা হচ্ছে আমাদের 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 পার্বত্য জেলা তাহলে দেখো মায়ানমারের সাথে এই তিনটা পার্বত্য জেলার মিয়ানমারের সাথে এই তিনটা পার্বত্য জেলার দুইটা পার্বত্য জেলার সাথে কি আছে সীমানা রয়েছে কিন্তু খাগড়াছুরির সাথে মিয়ানমারের কি নাই ভাইয়া কোনো সীমানা নাই তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে নিচের কোন পার্বত্য জেলার সাথে মিয়ানমারের কোনো সীমান্ত নাই তাহলে তোমরা বলতে পারতো না নিচের কোন জেলার সাথে নিচের কোন পার্বত্য জেলার সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত নাই নিচের হচ্ছে ভাইয়া খাগড়াচুরি জেলার সাথে মিয়ানমারের কোনো সীমান্ত নাই বুঝাইতে পারছি ভাইয়া বুঝ বুঝাইতে পারছি ভাইয়া কথা সবাই কি প্যাচগুলো বুঝতেছো এই প্যাচগুলো ভাইয়া বুঝতে হবে তাহলে নিচের কোন জেলার সাথে কোন পার্বত্য জেলার সাথে মিয়ানমারের কোনো সীমান্ত নাই খাগড়াচুরির সাথে হচ্ছে মিয়ানমারের কোনো সীমান্ত নাই এরপরে দেখো এরপরে দেখো ভাইয়া ঠিক আছে এরপরে দেখো এরপরে কি হইতে পারে তো আসতে পারে দেখো এই জায়গা একটু দেখি তাহলে এই খাগড়াচুরির সাথে খাগড়াচুরিও কিন্তু একটা সীমান্তবর্তী জেলা ঠিক আছে খাগড়াচুরিও কিন্তু একটা সীমান্তবর্তী জেলা ঠিক আছে তাহলে দেখো এই খাগড়াচুরির সাথে কার সীমান্ত আছে আবার জানো এই খাগড়াচুরির সাথে হচ্ছে ভাইয়া ভারতের সীমান্ত আছে আবার ভারতের সাথে কোন পার্বত্য জেলার সীমান্ত নাই তুমি দেখো রাঙ্গামাটির সাথেও ভারতের সীমান্ত আছে খাগড়াচুরির সাথেও ভারতের সীমান্ত আছে কিন্তু বান্দরবন বান্দরবন হচ্ছে পার্বত্য জেলা এই বান্দরবনের সাথে কিন্তু ভাইয়া ভারতের কোনো সীমান্ত নাই তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে নিচের কোন পার্বত্য জেলার সাথে ভারতের কোনো সীমান্ত নাই তাহলে নিচের কোন পার্বত্য জেলার সাথে ভারতের কোনো সীমান্ত নাই নিচের হচ্ছে বান্দরবনের সাথে ভারতের কোনো সীমান্ত নাই ঠিক আছে বুঝাইতে পারছি ভাইয়া কথা এ প্যাচগুলো ভাইয়া ঠিক আছে হ্যাঁ বান্দরবন সরি ভাই একটু বানাং ভুল হয়েছে আর কি বানটা ভুল হয়েছে বান্দরবন ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে এরপরে দেখো এই হল কথা এই গেল কথা তো এরপরে হচ্ছে তোমাকে কি দিতে পারে এরপর এখান থেকে আসতে পারে হচ্ছে যে এই গেল তারপরে বাংলাদেশের কোন বিভাগের সাথে বাংলাদেশের কোন বিভাগের সাথে তোমার হচ্ছে ভারতের কোনো সীমানা নাই বাংলাদেশের কোন বিভাগের সাথে ভারতের সীমানা নাই একটা হচ্ছে ঢাকা আর একটা হচ্ছে বরিশাল এই বিভাগের সাথে হচ্ছে ভাইয়া ভারতের কোনো সীমানা নাই ঠিক আছে বাংলাদেশের কোন বিভাগের সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত আছে সীমানা আছে বাংলাদেশের হচ্ছে ভাইয়া চট্টগ্রাম বিভাগ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের সাথে হচ্ছে মিয়ানমারের সীমানা আছে প্রশ্ন অনেকভাবে আসতে পারে কোন বিভাগের সাথে ভারতের সীমানা নেই ঢাকা ও বরিশাল আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে কোন বিভাগের সাথে মিয়ানমারের সীমানা আছে চট্টগ্রাম বিভাগের সাথে শুধুমাত্র বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের সাথেই মিয়ানমারের সীমানা আছে কারণ ভাই কক্সবাজারও চট্টগ্রাম বিভাগে পড়ছে তারপর হচ্ছে রাঙ্গামাটিও চট্টগ্রাম বিভাগে পড়ছে তারপর বান্দরবনও হচ্ছে ভাইয়া চট্টগ্রাম বিভাগে পড়ছে ঠিক আছে এই হচ্ছে কথাবার্তা আশা করি সবাই বুঝতে পারতো আশা করি সবাই বুঝতে পারতো এরপরে দেখো মজার একটা পড়া পড়ার আগে হচ্ছে আমরা একটু ম্যাপটা পড়ে নিই ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভাইয়া বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলার ম্যাপ ঠিক আছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলার ম্যাপ স্বাভাবিকভাবে এখানেও হচ্ছে তোমার জানতে হবে উত্তর দক্ষিণ দক্ষিণ এরপর হচ্ছে পূর্ব এ পাশ হচ্ছে পশ্চিম তো এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তোমাকে বাংলাদেশে কি আসতে পারে জানো ভাইয়া বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা কোনটি এটা হচ্ছে উত্তর সাইড হুম এটা হচ্ছে পুরো ঢাই উত্তর সাইড ঠিক আছে তোমাকে প্রশ্ন করবে কি জানো ভাইয়া বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা কোনটি তখন তুমি কি রিপ্লাই দিবা বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলার নাম কি পঞ্চগড় কি এলে পঞ্চগড় 
বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে জেলার নাম কি ভাইয়া পঞ্চগড় ঠিক আছে উত্তর থেকে কি কি আসতে পারে দেখো সর্ব উত্তরের জেলা সর্ব উত্তরের জেলা ঠিক আছে সর্ব উত্তরের জেলা কি হবে সর্ব উত্তরের জেলা হবে পঞ্চগড় ঠিক আছে আসতে পারে সর্ব উত্তরের থানা কি ঠিক আছে সর্বোত্তরের থানা কি উপজেলা কি সর্বোত্তরের থানা কি ভাইয়া সর্বোত্তরের থানা হচ্ছে ভাইয়া তেতুলিয়া সর্বোত্তরের থানা হইতেছে তেতুলিয়া অথবা উপজেলা তেতুলিয়া তাহলে বলতে পারতেছি কি ভাইয়া সর্ব উত্তরের থানা উপজেলা যাই বলে না কেন সর্বোত্তরের থানা কি সর্বোত্তরের থানা হইতেছে তেতুলিয়া তেতুলিয়া ঠিক আছে এরপরে দেখো সর্বোত্তরের ইউনিয়ন কোনটা বাংলা বান্দা তাহলে কি বলতে পারতেছি সর্বোত্তরের ইউনিয়ন কোনটা সর্বোত্তরের ইউনিয়ন কোনটা সর্বোত্তরের ইউনিয়ন হচ্ছে বাংলা বান্দা ঠিক আছে ইউনিয়ন হচ্ছে বাংলা বান্দা ঠিক আছে বাংলা বান্দা সর্বোত্তরের ইউনিয়ন কোনটা বাংলা বান্দা ঠিক আছে এরপরে আসতে পারে সর্বোত্তরের স্থান কি সর্ব উত্তরের স্থান কি সর্ব উত্তরের বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের স্থান কি বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের স্থানের নাম কি হচ্ছে ভাইয়া জায়গির জোত ঠিক আছে জায়গির জোত এটা হচ্ছে সর্ব উত্তরের স্থান জায়গির জোত ঠিক আছে বুঝাইতে পারছি ভাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার ক্লিয়ার এরপর দেখেন মজার একটা জিনিস আপনাদেরকে একটু দেখাই ঠিক আছে সর্বোত্তর গেল সর্বোত্তরের জেলা গেল সর্বোত্তরের থানা গেল সর্বোত্তরের ইউনিয়ন গেল সর্বোত্তরের স্থান গেল ঠিক আছে উত্তর সাইড হচ্ছে ক্লিয়ার এরপর আমি যাব কোন সাইডে জানেন ভাই এরপরে যাব হচ্ছে আমি পূর্ব সাইডে এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব সাইড ঠিক আছে তাহলে সর্ব পূর্বের জেলা বাংলাদেশের কোনটি বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের জেলা হচ্ছে বান্দরবান তাহলে লিখে ফেলি বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের জেলা কোনটি বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের জেলা হচ্ছে বান্দরবান বান্দরবান ঠিক আছে বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের থানার নাম কি ঠিক আছে বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের থানার নাম কি সর্ব পূর্বের থানার নাম কি বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের থানার নাম হচ্ছে কি ভাই सर्वपूर्व इनियन नाम की সর্ব পূর্বের ইউনিয়নের নাম কি সর্ব পূর্বের ইউনিয়ন হচ্ছে বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের ইউনিয়নের নাম রেমেক্রি ঠিক আছে রেমেক্রি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে সর্ব পূর্বের স্থান কোনটি বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের স্থান কোনটি বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের স্থানের নাম হচ্ছে আখাইন টং ঠিক আছে আখাইন টং সর্বপূর্বের স্থানের নাম হচ্ছে আখাইন টন ঠিক আছে মারুফ হাসান ভাইয়া আচ্ছা ওকে বুঝাইতে পারছি থানছি সবাইকে আমার কথাগুলো বুঝতে পারতো তো থ্যাংক ইউ যারা তাহলে আমরা ভাইয়া উত্তরের হিসাব শেষ করলাম আমরা হচ্ছে উত্তরের হিসাব শেষ করলাম আবার হচ্ছে আমরা দক্ষিণের হিসাব শেষ করলাম ঠিক আছে উত্তরের হিসাব শেষ করলাম আমরা হচ্ছে দক্ষিণের হিসাব শেষ করলাম এরপরে চলে যাব হচ্ছে আমরা একটু সরি উত্তরের হিসাব শেষ করলাম এবং পূর্বের হিসাব শেষ করলাম এরপরে চলে যাব আমরা একটু দক্ষিণে উত্তর শেষ পূর্ব শেষ তাই এবার চলে একটু দক্ষিণে দক্ষিণে একটু দক্ষিণা হাওয়া কে আসে এটা হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ ঠিক আছে এই জায়গাটা এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ এটা হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ তাহলে আসো আমরা তো জানি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের জেলা কোনটি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের জেলা কোনটি 
বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের জেলার নাম হচ্ছে কক্স বাজার ঠিক আছে কক্স বাজার ঠিক আছে বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের থানা কোনটি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের থানা বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের থানা হচ্ছে আমাদের টেকনাফ সর্ব দক্ষিণের থানার নাম কি টেকনাফ ঠিক আছে সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়নের নাম কি সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন হচ্ছে আমরা কি বলতে পারতেছি সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন হচ্ছে আমরা বলতে পারতেছি সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিন ঠিক আছে সেন্ট মার্টিন ঠিক আছে সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়নের পরে কি বলতে পারতেছি সর্ব দক্ষিণের স্থান সর্ব দক্ষিণের স্থান কি সর্ব দক্ষিণের স্থান হল আমাদের ছেরাদ্বীপ ঠিক আছে সর্ব দক্ষিণের স্থান হল ছেরাদ্বীপ ঠিক আছে ছেরাদ্বীপ ঠিক আছে ভাইয়া ছেরাদ্বীপ ছেরাদ্বীপ ঠিক আছে ঠিক আছে এরপরে দেখো এরপরে দেখো ঠিক আছে এরপরে গেল গা দক্ষিণ গেল গা ঠিক আছে না ভাই দক্ষিণের পরে আবার যাব হচ্ছে আমরা পশ্চিমে ঠিক আছে একটু পশ্চিমে যাই রে ভাইয়া পশ্চিমে যাই বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমের জেলা এই যে দেখতে পাচ্ছ সর্ব পশ্চিমের জেলা হচ্ছে চাপাই নবাবগঞ্জ ঠিক আছে সর্ব পশ্চিমের জেলা সর্ব পশ্চিমের জেলা ঠিক আছে সর্ব পশ্চিমের জেলা নাম কি চাপাই নবাবগঞ্জ সর্ব পশ্চিমের জেলা নাম কি চাপাই নবাব গঞ্জ এই জেলার মানুষ কি কেউ আছো এখানে সর্ব পশ্চিমের জেলা হচ্ছে চাপাই নবাব গঞ্জ সর্ব পশ্চিমের থানা কি ভাইয়া আসতে পারে একটু ঝামেলা হইল একটু ও মাই গাট একটু অনিয়ন্ত্রিত ঝামেলা আচ্ছা একটু হয়তো হওয়া ক্লাস দেখা যাচ্ছে ভাই এখন আশা করি ঠিক আছে আশা করি ঠিক আছে আজকে একটু প্রথম দিন হয়তো বা তোমাদের গ্রুপে সেট করতে হয়তো বা একটু ঝামেলা হচ্ছে ঠিক আছে আশা করি এখন দেখতে পাচ্ছ ওকে এই গেল কথাবার্তা এই গেল হচ্ছে কথাবার্তা এরপরে হচ্ছে আমরা এগুলো শেষ আমাদের আশা করি এগুলো শেষ এগুলো লিখা শেষ ওকে ওকে এগুলো আশা করি লিখা শেষ আলহামদুলিল্লাহ ডান ঠিক আছে এগুলো লেখা শেষ তাহলে ভাই আমরা একটু পরবর্তীতে চলে যাব এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখিও পালে একটু স্ক্রিনশট তুলে রাখো ঠিক আছে এখান থেকে কিছু কিছু প্রশ্ন মাঝে মাঝে আসতে পারে যেমন কোথায় কোন সীমান্ত হ্যাঁ রোমারি সীমান্ত কোথায় তারপর হচ্ছে মানে রোমারি সীমান্ত কোন জেলায় বুড়িমারি সীমান্ত কোথায় চিলহাটি সীমান্ত কোথায় নলিতাবাড়ি সীমান্ত কোথায় হালুয়াঘাট কোথায় এগুলো কিন্তু আসতে পারে বড়লেখা এগুলো কোথায় তামাবিল কোথায় ঠিক আছে এই ধরনের জিনিসগুলো আসতে পারে এগুলো একটু স্ক্রিনশট তুলে রাখতে পারো তোমরা ঠিক আছে এই জিনিসগুলো একটু স্ক্রিনশট তুলে রাখতে পারো মানে কোন সীমান্তটা কোন জেলায় ইম্পর্টেন্ট কিছু সীমান্ত আমি তোমাদেরকে এখানে দিয়েছি ইম্পর্টেন্ট কিছু সীমান্ত ঠিক আছে এগুলো পারলে একটু স্ক্রিনশট তুলে রাখিও এরপর দেখো ভাই কিছু কিছু ইনফরমেশান এগুলো আমি অলরেডি তোমাদেরকে বলে দিয়েছি এগুলো তোমাদের আর দরকার নেই আমরা হচ্ছে আচ্ছা এই জিনিস একটু মনে রাখবা বাংলাদেশের সাথে ভারতের সবচাইতে বেশি সীমান্ত আছে কার পশ্চিমবঙ্গের সবচাইতে বেশি সীমান্ত কম কার হচ্ছে আসামের বাকিগুলো তোমাদের সাথে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি বাংলাদেশের মিয়ানমার উভয় সীমান্ত আছে মিজোরামের সাথে আমরা কিছু প্রশ্ন সব করি ভারতের কোন রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের কোনো সীমান্ত নেই ভারতীয় কোন রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের কোনো সীমান্ত নেই আমার একটু আনসার করো ভাইয়া ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা মেডিকেল জিকে সিলেবাস ভাইয়া আমি তোমাদেরকে নেক্সট টাইমে এসে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব আমি জাস্ট যেগুলো টপিক বলবো ওই টপিকগুলো থেকে আসবে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ তোমরা জাস্ট বাংলাদেশ অংশটা ভালো করে কাভার করলে হচ্ছে এর বাইরে 
তোমাদের আর কিছু করতে হবে না মেডিকেল জিকেতে হচ্ছে তোমাদের মুক্তি তোমাদের হচ্ছে বাংলাদেশ অংশ দেখতে হবে বাংলাদেশের বিভিন্ন যে জাতীয় দিবস আছে এই জাতীয় দিবস থেকে তোমার প্রশ্ন আসতে পারে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ন্যাশনাল যেগুলো আমাদের মনোগ্রাম তারপর পতাকা তারপর সিম্বল এইসব জায়গা থেকে প্রশ্ন হয় তারপরে হাওল বাউর তারপর হচ্ছে বিল তারপর হচ্ছে নদ নদী এইসব জায়গা থেকে ভাইয়া প্রশ্ন হয় এরপরে হচ্ছে আমাদের ড্যাম থেকে এবারে প্রশ্ন আসবে এরপর হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রশ্ন হবে মুক্তিযুদ্ধ থেকে সবচেয়ে বেশি আসার সম্ভাবনা এবার আমি বলে দিচ্ছি সেক্টর কমান্ডার তারপরে হচ্ছে সেক্টর যে কমান্ডার কমান্ডে সেক্টর কমান্ডার আন্ডারে যেসব অঞ্চলগুলো ছিল এরপর সাব সেক্টর এরপর হচ্ছে ভাইয়া তোমার তোমার হচ্ছে তোমার নাইনটিন ফিফটি টু থেকে এবারে কোয়েশ্চেন আসতে পারে নাইনটিন ফিফটি টু এবারে ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য এরপরে হচ্ছে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তারপর হচ্ছে আমাদের বিশ শ্রেষ্ঠরা মানে স্পেসিফিক জিনিসগুলো বলাই যায় কোন কোন জিনিসগুলো আসবে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে সো আমাকে একটু জানো ভেরি গুড তোমরা দেখো আস্তে আস্তে আমার সাথে কোপ করে ফেলতো নাগাল্যান্ড ঠিক আছে এরপরে দেখো সিলেট জেলার উত্তরে কোন ভারতীয় রাজ্য বসে এটা আমি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে মেঘালয় ঠিক আছে সো এরপরে দেখো এই জিনিসটা একটু আমরা আনসার করি বাংলাদেশের কোন জেলাটি বাংলাদেশ এবং ভারত সীমান্তের মধ্যে পড়েছে কোন জেলাটি বাংলাদেশ এবং ভারত সীমান্তের মধ্যে নয় এই নয়টা না আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না সো একটু যদি আমাকে তোমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখো এখানে পঞ্চগড় আছে সাতক্ষীরা আছে হবিগঞ্জ আছে এবং হচ্ছে আমাকে কক্সবাজার আছে ঠিক আছে এই যা এই যে চারটা অপশন তোমাকে দেওয়া রয়েছে আমাকে একটু জানাতে পারবো যেমন পঞ্চগড়ের সাথে সীমানা রয়েছে বাংলা তোমার ভারতের সাতক্ষীরার সাথে রয়েছে হবিগঞ্জের সাথে রয়েছে কিন্তু আমাদের কক্সবাজারের সাথে কি কোনো সীমানা রয়েছে আমাদের কক্সবাজার কোথায় আর ভারত কোথায় ডেফিনেটলি আমাদের এখানে কক্সবাজার হবে না ঠিক আছে বোঝাইতে পারছি ডেফিনেটলি আমাদের আনসার কি হচ্ছে কক্সবাজার হচ্ছে এরপরে দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন জেলার সাথে ভারতের সংযোগ নেই বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন জেলার সাথে ভারতের সংযোগ নেই এই জিনিসটা মানে প্রশ্নগুলো বেসিক্যালি আমরা কখনো খেয়াল করি না যেন কি ভাইয়া কোনটি নয় কোনটি নেই নয় নেই এইসব জিনিসগুলো আমরা আমাদের দৃষ্টিভ্রমের কারণে খেয়াল করি না সো আমাকে একটু জানাও দেখি ভাই এই পর্যায়ে আমরা কোনটা আনসার দিতে পারছি ডেফিনেটলি ভাই আমরা এখানে আনসার দিতে পাচ্ছি হচ্ছে বান্দরবন আমাদের রাইট আনসার কি হচ্ছে বান্দরবনের সাথে কোনো সীমানা নাই এরপরে দেখেন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য কয়টা কিছুক্ষণ আগেই পড়া পড়াইছিলাম বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য কয়টা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় রাজ্য হচ্ছে আমাদের পাঁচটা পাঁচটাগুলো কি কি আমরা আমি একটা টেকনিক দিয়েছিলাম আমি ত্রিমেপ আসাম মিজোরাম ত্রিপুরা মেঘালয় এবং হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এই ভারতের পাঁচটা রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে ঠিক আছে পাঁচটা রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে সো ডেফিনেটলি আমরা বলতে পারতেছি আমাদের রাজ্য কয়টা পাঁচটা এরপর দেখো বাংলাদেশের কোন বিভাগের সাথে ভারতের কোনো সীমান্ত নাই সো কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলাম ভারতের কোন বিভাগের সাথে বাংলাদেশের কোনো সীমান্ত নাই আমার ঢাকার সাথে নেই আমার আমার বরিশালের সাথে কোনো সীমান্ত নাই বরিশাল তো একটু বিচ্ছিন্ন ঠিক আছে সো স্বাভাবিকভাবে এটার সাথে কোনো সীমান্ত আমাদের নাই ঠিক আছে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে বরিশাল ঢাকা এরপর দেখো বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা কয়টা বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা কয়টা কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলাম এইভাবে করে কিন্তু আমাদের প্রশ্নগুলো হয় বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা হচ্ছে আমাদের বত্রিশটা বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা কয়টা বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা হচ্ছে আমাদের বত্রিশটা ঠিক আছে এরপরে দেখো ঠিক আছে এ আচ্ছা এটা ইংলিশে দেওয়া আছে বাংলাদেশের বাণী তোমরা যারা বিউপিতে দিতে চাও তাদের জন্য হয়তো বা এরপর দেখো বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য হচ্ছে ভাইয়া পাঁচটা ঠিক আছে কিছু না দিতে পড়ছি এই হচ্ছে কথা এবার বলো দেখি ভাইয়া ভারতের সেভেন সিস্টার্সের মধ্যে কোনটির সাথে বাংলাদেশের কোনো সীমানা নাই সেভেন সিস্টার্সের মধ্যে কোন রাজ্যটার সাথে নিম্নের কোন রাজ্যটার সাথে যেটা সেভেন সিস্টার্সের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু বাংলাদেশের সাথে কোনো সীমানা নাই এটা কি আমাদের মেঘালয় হবে আমাদের ত্রিপুরা হবে মিজোরাম হবে নাকি অরুণাচল হবে আমাকে একটু এই কোয়েশ্চেনের আনসার দাও তো দেখি ভাই আমাকে দেখছো তোমরা এখন পারতেছো তোমরা এখন দেওয়ার চেষ্টা করতেছো এই যে আমি হয়তো আর কিছুদিন তোমাদের সাথে ক্লাস নিলে তোমরা যদি সবাই থাকো আমি একদম তোমা তোমাদেরকে একদম মেডিকেলের জিকেতে যা কিছু আসে তুমি যদি একটু টেকনিক্যালি যদি পড়ো মেডিকেলের জিকেতে দশে দশ পাওয়া কোনো ব্যাপার না মেডিকেলের জিকেতে দশে দশ না পারলেই না পাইলে এটা হচ্ছে তোমার ফল্ট মেডিকেলের জিকেতে দশে দশ পাওয়া কোনো আহামরি কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে তুমি যদি দশে দশ পাও 
এটা কিন্তু তোমাকে অনেক ভালো একটা তোমাকে মানে ব্যাক আপ দিবে তোমার যদি একটা ভুল মানি তুমি অনেকজনের পিছায় চলে যাবে ঠিক আছে এখানে দশটাই যদি তুমি অ্যাকুরেট করতে পারো এটা তোমাকে অনেক বেশি ব্যাক আপ দিবে ঠিক আছে সো তোমাদেরকে আমি একদম স্পেসিফিক টপিক যেগুলো পরীক্ষায় সব সময় আসে কারণ মেডিকেলের জন্য তুমি অ্যাক্সট্রা পরে কী করবা তো ওইভাবে করে আমি ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে গুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব সো দেখতে পাচ্ছি কোনটার সাথে সীমান্ত নাই তোমরা অলরেডি না ভাইয়া আমাদের সীমান্ত নাই হচ্ছে অরুণাচলের সাথে অরুণাচলের সাথে বাকি তিনটাই সাথে আমাদের সীমান্ত রয়েছে ঠিক আছে এরপর আমরা একটু দেখি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় অনেক সময় উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় থাকতে পারে অনেক সময় সেভেন সিস্টার্স থাকতে পারে সেভেন সিস্টার্স মানেই হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ঠিক আছে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় কোন রাজ্যটির সাথে বাংলাদেশ কোন রাজ্যটি বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত নয় এই নয় জিনিসটা সবসময় খেয়াল করবা এটা কিন্তু আমরা খেয়াল করি না কোনটা হবে ভাই নয় ডেফিনেটলি আমরা বলতে পারতেছি কোনটা আমাদের সাথে সীমান্ত নাই বাংলাদেশের সাথে এটা আসা হচ্ছে মণিপুর এটা তো বলাই যায় মণিপুরের সাথে সীমান্ত নাই নাগাল্যান্ডের সাথে সীমান্ত নাই অরুণাচলের সাথে সীমান্ত নাই আর কার সাথে নাই সীমান্ত বলো দেখি ভাই এই তিনটা রাজ্যের সাথে সীমান্ত নাই তাহলে দেখো একটু ইজিলিভাবে বলা যায় সেভেন সিস্টার্সের চারটা রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে একটা হচ্ছে মেঘালয় আরেকটা হচ্ছে আসাম আরেকটা হচ্ছে ত্রিপুরা আরেকটা কি পাচ্ছি অমিত্রি ম্যাপ আসাম ত্রিপুরা মিজোরাম আসাম ত্রিপুরা মিজোরাম এবং মেঘালয় এই চারটা সেভেন সিস্টার্সের রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে কার কার সাথে নাই তিনটা সেভেন সিস্টার্সের রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমানা নাই তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে অরুণাচল একটা হচ্ছে নাগাল্যান্ড আর একটা হচ্ছে কি অরুণাচল নাগাল্যান্ড আর একটা হচ্ছে মণিপুর ঠিক আছে এই প্রশ্নটা আসতে পারে কজ মণিপুর নিয়ে রিসেন্টলি একটু ইস্যু হয়েছে এই প্রশ্নটা আসতে পারে এরপর দেখো হুইচ ইজ সিচুয়েটেড নর্থ ইন বাংলাদেশ কোনটা নর্থে অবস্থিত মেঘালয়া অ্যান্ড দেন বাংলাদেশের সর্বোত্তরের উপজেলা কোনটি আমাকে একটু জানাও দেখি ভাইয়া বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের উপজেলা কোনটি বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের উপজেলা কোনটি আমাকে একটু জানাও দেখি বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের উপজেলা কোনটি ঠিক আছে আমাকে একটু জানাও সর্ব উত্তরের উপজেলা কোনটি ঠিক আছে সর্ব উত্তরের উপজেলা কোনটি ঠিক আছে আমরা কি বলতে পারছি সর্ব উত্তরের উপজেলা হচ্ছে আমাদের উত্তরের উপজেলা হচ্ছে আমরা বলতে পারছি আমাদের উত্তরের জেলা কোনটা আমাদের সর্বোত্তরের জেলা হচ্ছে পঞ্চগড় ঠিক আছে পঞ্চগড় পঞ্চ হো সুন্দর হয় না দেখি হ্যাঁ পঞ্চগড় হচ্ছে জেলা ঠিক আছে তাহলে উপজেলা কোনটি হবে উপজেলা হবে আমাদের বাংলা বান্দা ঠিক আছে বাংলা সরি তো সে তেতুলিয়া আম রিলি সরি আমার আমার একটু ভুল হয়ে গেছে সর্বোত্তর উপজেলা হচ্ছে উপজেলা হচ্ছে তেতুলিয়া উপজেলা হচ্ছে তেতুলিয়া ঠিক আছে মাঝে মাঝে আমারও ভুল হয়ে যায় তাই না উপজেলা হচ্ছে তে তেতুলিয়া আর বাংলা বান্দা হচ্ছে তোমার ইউনিয়ন ঠিক আছে আমার সামহাও খেয়াল করিনি ইউনিয়ন হচ্ছে আমাদের বাংলা বান্দা ঠিক আছে এরপর দেখো যে প্রশ্নটা বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের উপজেলার নাম কি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের উপজেলার নাম কি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের উপজেলার নাম কি ভাইয়া সর্ব দক্ষিণের জেলা কি কক্সবাজার সর্ব দক্ষিণের জেলা যদি কক্সবাজার হয় তাহলে সর্ব দক্ষিণের উপজেলা কোনটা হবে ডেফিনেটলি আমরা বলতে পারতেছি টেকনাফ ঠিক আছে কি বলতে পারতেছি টেকনাফ বলতে পারতেছি এরপরে দেখো সর্ব দক্ষিণে কোনটি অবস্থিত সর্ব দক্ষিণে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে বাংলাদেশের একদম সর্ব দক্ষিণ দিকে কোনটি অবস্থিত এটা হচ্ছে সেন্ট মার্টিন অবস্থিত ঠিক আছে এরপরে বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে ইউনিয়নের নাম কি ডেফিনেটলি আমার আনসারটা সবাই জানি এটাও আনসার হচ্ছে আমাদের সেন্ট মার্টিন ভাইয়া ঠিক আছে কেমন লাগছে ভাই একটু জানাও দেখি ভাই আমি বুঝাইতে পারছি কিছু বুঝাইতে পারছি ভাই কিছু ভাই বুঝাইতে পারছি কিছু মানে কিছু জিনিস হলো তোমাদেরকে ক্লিয়ার করাইতে পারছি আমরা আমি কি তোমাদেরকে কিছু মানুষ হয়তো বা আজকে প্রথম দিন ইনশাল্লাহ আর একটা দিন হয়তো বা সবাই মিলে আমরা একসাথে ক্লাস করব আমি কি কিছুটা হলো তোমাদেরকে বুঝাইতে পারছি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ মারুফ থ্যাংক ইউ মনির যারা যারা ক্লাস করছো মাসুদা সরকার থ্যাংক ইউ তোমরা যারা আমাদের প্রথম ক্লাসে ছিল কস তোমরা আমার জন্য খুবই স্পেশাল কস কারণ প্রথম অডিয়েন্সগুলো না খুবই স্পেশাল কস আমি নতুন জায়গায় হয়তো বা আমাকে হয়তো বা আরও অনেক জায়গায় অনেক এক একটা সময় ক্লাস নিতে দেখবা ইনশাল্লাহ 
সো ভালো থাকি সুস্থ থাকি আজকে তাহলে আমরা এতটুকু পর্যন্তই রাখি সো আজকে যে জিনিসগুলো আমরা পড়েছি আজকে যে জিনিসগুলো আমরা পড়েছি এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা আমাদের মেডিকেলের জন্য হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধু আমি মেডিকেল বলবো না তোমরা হয়তো বা অনেকে বিভাগ পরিবর্তনের পরীক্ষা দাও এই বিভাগ পরিবর্তনের জন্য ডেফিনেটলি এগুলো কিন্তু খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আচ্ছা আমাকে চিনো ঠিক আছে স্যার আপনি আমাদের থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তোমরা চেষ্টা করবা তোমরা সবাই মিলে একটু ক্লাস করার চেষ্টা করবা আমি তোমাদেরকে কথা দিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমি যেই জিনিসগুলো তোমরা যদি সবাই একসাথে থাকো সবাই যদি ভাই একসাথে ক্লাস করো সবাই যদি একসাথে থাকো আমরা অনেকগুলো মজার মজার জিনিস পড়তে পারবো ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো একদম জিকেট একদম ধুমড়ে মুচড়ে তোমাদের মাথায় আমি সেট করাই দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব এমন মেডিকেলের জিকে যে কোনো কিছুই না মেডিকেলের জিকেতে যে দশের দশ পাওয়া এটা হামরি কোনো বিগ ডিল না এটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব ভালো থাকি সুস্থ থাকি সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সবার জন্য অনেক অনেক কি বলবো অনেক বেশি ভালোবাসা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে